സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും ഈ വർഷത്തെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവുമായ ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ സാഹിത്യ അവാർഡായ വയലാർ അവാർഡ് താങ്കൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നോബൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വയലാർ അവാർഡിനെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നാൽപ്പതിലേറെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു അംഗീകാരം അതിലുപരി രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്നാം വയലാർ എന്നുള്ള പേര് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പര്യായമായിട്ടുള്ള പേരാണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മളേറെ ആദരിക്കുന്ന കവിയുടെയും എഴുത്തുകാരൻ്റെയും പേര് അപ്പം ആ രണ്ടും ചേർന്നുള്ള ഒരു കരുത്ത് അതിന് പുറകിൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അംഗീകാരം എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ആൽഫ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി ഈ മൂന്ന് നോവലിലൂടെ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനെ മലയാളിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ സാഹിത്യം ഒരു വിഷയമായിട്ട് മുഖ്യ വിഷയമായിട്ട് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളില്ല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് ഞാൻ ഫിസിക്സാണ് ഫിസിക്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എക്കണോമിക്സിലാണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനായി മാറിയിരുന്നു പ്രൈവറ്റായിട്ട് എക്കണോമിക്സിലാ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതും എൻ്റെ തൊഴിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലുപരി ഒരു വലിയൊരു കാലം സുമാർ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഞാൻ സാഹിത്യപരമായ വായനകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നൊരു കാലം കൂടി ഞാൻ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ആൽഫ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയതെന്നല്ല ആദ്യമായിട്ട് അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് കോളേജ് കാലം ആ എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആലുവ യു സി കോളേജിൻ്റെ മാഗസിനിലാണ് അച്ചടിച്ച് വന്ന ആദ്യത്തെ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹിത്യത്തിൽ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയാവുന്ന സംഭവിക്കുന്ന ആൽഫ എന്നുള്ള നോവൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലത്ത് റെയിൽവേ ജോലിയുടെ ഇതുണ്ട് അതിന് അതിലുപരി ഞാൻ ഈ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു തലത്തിൽ ഒരുപാട് പഠനവും എൻ്റെ ഗവേഷണ സ്വഭാവമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം ചൈനയിൽ ഡങ് സിയാവോ പിങ് നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എൺപത്തേഴ് വരെ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതുകളുടെയൊക്കെ അവസാനമാകുമ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒന്ന് ആടി ഉലയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതേ സമയത്ത് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ട് അതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ശക്തമായി വരും ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെനിക്ക് പൂർ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ ദാർശനികമായ കൺഫ്യൂഷനുകളെ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും മറികടക്കാൻ ആ പഠനങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ആൽഫ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ എഴുതുന്നതിൽ ഇത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ സാഹിത്യത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വായനയുടെ വീട്ടിൽ വായനയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് കുറച്ച് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഒരു മതത്തെ പോലെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയമില്ലാതെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇല്ലത്ത് ഒരേ ഒരു ചിത്രയെ ചുമരിലുണ്ടായിരുന്നു ഇ എം എസിൻ്റെ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പിന്നെയൊക്കെ പ്രായോഗിക തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അച്ഛനായിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ
രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന സമയത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ താങ്കളും ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സോവിയറ്റ് നാട് മാസികയിൽ വർണ്ണാഭമായ ചിത്രങ്ങൾ വിളഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഗോതമ്പ് വയലുകളുടെയും തുടുത്ത കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയും നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല നമ്മുടെ രാജ്യവും ഇതുപോലെ അച്ഛൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരുന്ന ഒരു കാലമാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്നെപ്പോലെ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് അത്തരം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ പഠനങ്ങൾക്കും അനു അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നു ആ ഒരു വിശ്വാസധാരയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു ദാർശനിക പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിരന്തരം നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്ത താങ്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രസ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ്സ് താങ്കൾ ആരാണ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം താങ്കൾ തൃശ്ശൂർ ഇയാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ അവിടെയാണോ ജനിച്ചു വളർത്തത് ജനിച്ചു വളർത്തത് മറിച്ച് ഈ പുതിയ ആണ്ടാൾ ദേവനായകി വായിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു തമിഴനാണോന്ന് തോന്നാം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എൺപത്തി ഒന്നിൽ റെയിൽവേ ജോലിക്കാരനായിട്ട് സേലത്ത് ചെല്ലുകയാണ് ഒരു തമിഴ് മലയാളം ഭാഷാ സഹായം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് എനിക്ക് തമിഴ് ഒരക്ഷരം പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തമിഴുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അനൗദ്യോഗിക ഔദ്യോഗിക ഭാഷ തമിഴാണെന്ന് അപ്പോൾ തമിഴില്ലാതെ റെയിൽവേയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ കാലം എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ സേലത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെയാണ് തമിഴിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഭാരതരാജയുടെ സിനിമകൾ ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകൾ ബാലുമഹേന്ദ്രയുടെ സിനിമകൾ മഹേന്ദ്രൻ്റെ ഉദരിപ്പ് കൊടുത്ത സിനിമ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ എന്നെ തമിഴിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് രാജാ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതുപോലെ ഭാരതരാജയുടെ സിനിമകൾ പതിനാറ് വയതിന് ആ പിന്നെ പതിനാറ് വയതിനും കിഴക്കെ പോകും റെയിലൊക്കെ തീർ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല ഭാഷ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് വളരെ തമിഴ് ആ ചുരുക്കി ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ഭാഷ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് തമിഴ് ഭാഷയും സംസ്കാരവും സംസ്കാരത്തിനോട് ചില യോജിപ്പും യോജിപ്പുകളും ഒക്കെ പക്ഷേ ആ ഭാഷയും അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറും അതിൻ്റെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അത് ആ ഭാഷയോട് ആ ജനതയ്ക്കുള്ളൊരു പാഷൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഭാഷ കൂടുതൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എഴുതാനും പഠിച്ചോ എഴുതാം പക്ഷേ ഒരു ലിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ ശരിയായി സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന രചന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നോവലായിരിക്കെ തന്നെ അത് ചരിത്രത്തെ മിത്തോളജിയെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർണവും അഗാധവും ആകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആഖ്യാന രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ഞാൻ സുഗന്ധിയുടെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ അത് പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നും ഇവിടെ നിന്ന് അല്ല ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ നാട്ടിനോട് ഏകദേശം അതേ ദൂരത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീലങ്ക വളരെ അടുത്ത അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല കൾച്ചറലി വളരെ അടുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്ന ലോകം തുടർ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് സിലോണിൽ പോകാം ആ പിന്നെ ഇപ്പോഴും എന്നെ
അദ്ദേഹം സിലോണിലെ കുറച്ച് കാലം വളർന്നേക്കുന്നു തന്നെ പിന്നെയും വി കെ ശ്രീരാമേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ സിലോൺ എം ടിയുടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേര് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേര് സിലോണായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾ അപ്പോൾ അത്രയും ബന്ധമുള്ളൊരു സ്ഥലം അവിടെ വലിയൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും കൂട്ടക്കൊലയും നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൽ ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളാകുന്നു അത് എന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ഒരു നോവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോവലെന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യ രൂപം വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു തലത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതെ അറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തൊണ്ണൂറുകളുടെയൊക്കെ അവസാനം ആഗോളതലത്തിലും എന്തിനു മലയാളത്തിലും തന്നെ നോവലുകൾക്ക് വലിയ ഭാവിയില്ല എന്ന് വിധി എഴുതപ്പെട്ടു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു നിരീക്ഷണം മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു നിരീക്ഷണം ഇനി നോവൽ പോലെയുള്ള സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റാമിന അടുത്ത വരുന്ന തലമുറയിലുള്ള എഴുത്തുകാർക്കില്ല ആ നിരീക്ഷണത്തിനോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുകയല്ല ആ കാലത്ത് അത് അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചെടുക്കുന്നൊരു നിലപാടാണ് പക്ഷേ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ മലയാളത്തിലെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ഭാഷകളിലെല്ലാം എഴുത്തുകാർ അതിജീവിക്കുന്നു അത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളെയും മനസ്സിലാക്കാനും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നോവലിന് ഭാവിയില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നോവൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ശക്തമായി നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം പോലെയുള്ള നോവൽ വരുന്നു മീരയുടെ ആരാച്ചാർ വരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യനാമുഖം വരുന്നു സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ അന്ധകാരനവി പോലെ ടി പി രാജീവൻ്റെ നോവലുകൾ എടുത്തു പറയുന്നത് പാലേരി മാണിക്കവും കാലയളവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വാദത്തെ മറികടക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ രചന ആ അല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതൊരു ചരിത്രവും മിത്തും എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നോവൽ പോലെ എഴുതി അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു ആ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലാണ് ഈ ചലഞ്ചിനെ മറികടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ ഗൾഫിലെ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ വേദനാജനകവും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കും ഗൾഫിലുള്ള പല എഴുത്തുകാരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോഴും ഗൃഹാതുരത്വത്തോട് കൂടി കേരളത്തിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന കാലത്താണ് ബെന്നി അത് ചെയ്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ മീര മറ്റൊരു ആ തലത്തിലേക്ക് സുഭാഷ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും നവോത്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു തലത്തിൽ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം ഒരേ എഴുത്തുകാരും അവരവരുടേതായ പുതിയ ഇടങ്ങൾ പുതിയ രീതികൾ പുതിയ ആഖ്യാന തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആൽഫയിലാണെങ്കിലും തുടർന്ന് ഇട്ടിക്കോരയിലും ദേവനായകയിലും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആഖ്യാന രീതിയിൽ ഭാഷയിൽ എല്ലാത്തിലും കഴിയുന്നത്ര നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം നോവലെന്നുള്ള സാഹിത്യ രൂപം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ വായിക്കപ്പെടുക എന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം പുസ്തകം ഇരുന്ന് വായിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട് മണ്ണെണ്ണവിളക്കൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വായനശാലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരാളപ്പുറത്ത് ഒരാളിപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആസ്മാരോഗികളാണ് രാത്രി കിടക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് വെളുപ്പിച്ച കാലമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങൾ വായനക്കാരൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അവനെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ അവനെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വായനക്കാ വായനക്കാരെ പുസ്തകത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന വലിയ ഒരു ചലഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതിനെയാണിപ്പം ബെന്യാമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മീരയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ മറികടക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടും ആഖ്യാനത്തിലും ഭാഷയിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ സുഗന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശ്രീലങ്കയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം
പൊതുവെ ആളുകളെല്ലാവരും ധരിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും അതിനെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു സിംഹള ഭരണകൂടം അടിച്ചമർത്തുന്ന് അതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു വിമോചന പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ ചെകുവീര ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിമോചന പോരാട്ടം എന്നുള്ളൊരു ബൈനറി തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു അതാണ് അത്ര ലളിതമല്ല വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള തലമാണ് അതിലുപരി ഇതിനിടയിൽ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ഭാഗമാവും പുലികളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എൽ ടി ടി കാർ വയലൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സിനേക്ക് ഉപയോഗിക്കും ആ സമയത്ത് ഇതിനിടയിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരില്ലേ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരില്ലേ എന്ന ചിന്ത വരും ആ അന്വേഷണങ്ങളാണ് എന്നെ ഡോക്ടർ രജനി തിരണകാമയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പത്രപ്രവർത്തകരുടെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ എഴുത്തുകാരുടെ കൊലപാതകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളോ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന അവസ്ഥകളെ ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നു ഇത് പുതിയ ഒരു കാഴ്ച ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാക്കി തരികയാണ് നിരവധി പേർ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ പുലികളോടോ സിംഹങ്ങളോടോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരല്ല അവർ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് ബലി കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രജനി തിരണകാമയുടെ മരണം വധം വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായതിന് ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് അതും ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തകരുന്നതും വലിയ ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാച്ച് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അറുപത്തി നാല് പേർ ജോ ഡോക്ടർ ശിവപാദ സുന്ദരം മുതൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിരവധി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അനാട്ടമി പ്രൊഫസറായിരുന്നു രജനി അവർ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് അനാട്ടമിയിൽ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുമാണ് അതേസമയം ഡോക്ടറേറ്റും രജനി തിരണകാമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂറോപ്പിലോ യു എസിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യം അവരെപ്പോലെയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അതാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരും ഈ കലാപം നിറഞ്ഞ ചോരപ്പുഴയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവർ തിരിച്ചു വന്നു അവർ അവിടെ നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തു യു ടി എച്ച് ആർ ജാഫ്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ജാഫ്ന മിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വം അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അവരുടെ ബ്രോക്കൺ പാമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ റേപ്പാണെങ്കിലും കൊലപാതകങ്ങളാണെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലാണെങ്കിലും അത് വിമോചന പോരാളികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും എല്ലാം ലോകത്തിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അതാണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അതിൻ്റെ വിലയായിട്ടാണ് അവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി അത് ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം ഞാൻ നോവൽ പറയുന്ന നോ മോർ ടിയേഴ്സ് സിസ്റ്റർ എന്ന ഫിലിം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നോവൽ എഴുതുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക വേറെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭാവനാത്മകവും ഒപ്പം തന്നെ ഗവേഷണാത്മകവുമാണ് ഇത് അതിന് ആ ആ അങ്ങനെയും പറയാം അങ്ങനെയും പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതാണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശോഭാശക്തിയുടെ മ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നടന്ന തമിഴ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ ജയിലിലടക്കം നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയുടെയൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം അത് എനിക്ക് ഈ നോവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തോന്നിയത് ഈ പൂർവ്വ മാതൃകകളെ മാറ്റി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വായനാ സാധ്യതയുള്ള കഥാപരതയുള്ള എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും മിത്തുകളിലേക്കും കെട്ടുകഥകളിലേക്കും കേട്ടുകേൾവുകളിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള യാത്രകളാണ് അതാണ് സുഗന്ധി ആ അപ്പോൾ സുഗന്ധി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അങ്ങ് അപ്പം വളരെ ആകസ്മികമായിട്ട് ഈ ശ്രീലങ്കയുടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനുരാധപുരയിൽ അവസാനമായിട്ട് ഭരിച്ച രാജാവിൻ്റെ പേർ മഹീന്ദൻ അഞ്ചാമൻ എന്ന് ആ വാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ആ വിവരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സാധ്യത ഫിക്ഷൻ്റെ വരികയാണ് അവിടുന്ന് മഹീന്ദ രാജപക്ഷെ ഭര
രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ വിജയ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോജം കമ്പോഡിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ത് എന്തായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൾച്ചർ എന്തായി ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തും സുഗന്ധി എന്ന നോവൽ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇത് അധികാരവും രതിയും എന്നൊരു നിത്യനൂതനമായ പ്രമേയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രമേയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ല അധികാരവും അധികാരത്തിൻ്റെ അതിസങ്കീർണമായ പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രതി അതിലൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളിലും പലപ്പോഴും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഇര ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ യുദ്ധങ്ങളുടെ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരയോ ഒക്കെയായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ കഥകൾ തന്നെയാണ് ലോ ലോക ചരിത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെ കഥാപരതയിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സി വി ശ്രീരാമനൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് എന്ത് വലിയ ഫിലോസഫി കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല പറയാനൊരു കഥ വേണം അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലെ ഈ മനുഷ്യ ഭീകരമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും പറയാനൊരു കഥയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇരുന്നു ആ കഥയെ അന്വേഷിക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വായനകളൊക്കെ അതിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ പല സാധ്യതകളും മുന്നിൽ വരും തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ ഞാൻ വായിച്ച വായിച്ചൊരു കവിതയാണ് സച്ചിദാനന്ദ മാഷയുടെ ആണ്ടാൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സച്ചി മാഷയുടെ മറ്റ് കവിതകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കവിത ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെ സമ്പന്നത കൊണ്ട് ആണ്ടാൾ എന്നുള്ളൊരു മിത്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് ഈ ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രൈം റീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തമിഴിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചാരു നിവേദിതയുടെ പല രചനകളും താങ്കൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ശോഭാശക്തിയുടെ മ് എന്നുള്ളതും മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ ആ ഒരു നോവൽ താങ്കളുടെ ഇതിലേക്കുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സംബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ രണ്ടുപേരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഈ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട് ശോഭാശക്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലാതെ മഡ്രാസ് ബുക്ക് ഫെയറിൽ സാധാരണ പല എഴുത്തുകാരും തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നു പൊങ്കൽ സമയത്ത് നടക്കുന്നു ജനുവരിയിൽ അപ്പം വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന പലരും സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർ നാട്ടിൽ വരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം ഈ ബുക്ക് ഫെയറാണ് അപ്പോൾ ശോഭാശക്തി ഒരു തവണ ഈ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഈ മ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി തരികയാണ് പഠിച്ച പാരങ്ക രാമകൃഷ്ണൻ അപ്പം ഞാനതൊരു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണം എൻ്റെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ഞാനത് വായിക്കും എന്നെ വല്ലാതെ പിടിച്ച് ഉലച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നെയും ആൻ്റണി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശോഭാശക്തി ആൻ്റണി ആയിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണ തമിഴിൽ നിന്ന് കുറേയും കൂടെ മലയാളത്തിനോടാണ് സാമ്യം അപ്പം ആ നോവൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും സുഗന്ധി എന്നാണ്ടാൾ ദേവനായകി എഴുതുന്നതിൽ ഈ നോവലിൻ്റെ പരിഭാഷയും ശോഭാശക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം അങ്ങടെ ഈ ആൽഫ എന്ന ആദ്യ നോവൽ അതിൻ്റെ അന്നത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക ആഖ്യാനശീലിയെ തകിടം മറിക്കുന്നതായിരുന്നു വളരെ മൗലികവും വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ വായനക്കാർ അല്ലെ സുശിക്ഷിതരായ വായനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകർ ഇത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ പ്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് കരുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ആൽഫ പ്രതീക്ഷി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് ടോട്ടലി അൺനോൺ ആണ് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പം രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറിനെ പോലെ വളരെ ഈ വിഷ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ചരിത്രവും ആന്ത്രപ്പോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ